हेलो स्टूडेंट चलिए हम लोग आज देखते हैं वाटर एयर एंड सॉइल पानी हवा और मिट्टी इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे देखिए क्या है लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर अदर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इंक्लूड्स लेक्स रिवर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ हाउ कैन वी कीप एयर फ्रेश हैव यू इफ हर वॉक ऑन मडी रोड्स योर शूज गेट डी एंड समटाइम्स यू इवेन स्पॉइल योर ड्रेस वाट वुड हैपन इफ देयर वॉज नो स्वाइल तो इन सब के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयर एंड वाटर एज बेसिक नीड ऑफ सर्वाइवल ठीक है तो ऑल लिविंग बींग्स जितने भी लिविंग बींग्स हैं नीड एयर टू लिव उस सबों को हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए बिना हवा का कोई जीवित रह सकता है नहीं बिल्कुल नहीं वी कैन नॉट सी एयर लेकिन हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं बट वी कैन फील इट लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ हवा किस चीज का बना हुआ होता है एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज हवा जो है वो क्या है गैसों का मिक्सचर है नहीं है किसका किसका नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इसमें से ऑक्सीजन चाहिए हमको श्वास लेने के लिए ब्रीथिंग के लिए वाटर टू इज एसेंशियल फॉर लाइफ पानी भी जो है वो क्या है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है वाटर हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी पानी हमें स्वस्थ रहने के लिए मदद करता है वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग क्लीनिंग बाथिंग एंड ड्रिंकिंग तो पानी तो हम लोगों को पीने के लिए चाहिए ही साथ साथ में कुछ एक्टिविटीज के लिए भी जैसे कुकिंग के लिए हुआ क्लीनिंग बाथिंग ड्रिंकिंग सभी चीजों के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर्स चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो सबों को पानी की आवश्यकता पड़ती है एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग देम सेल्फ एनिमल को पानी चाहिए किसके लिए पीने के लिए और अपने आप की सफाई के लिए मेनी एनिमल्स लिव इन वाटर कुछ बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो पानी में ही रहते हैं प्लांट्स यूज वाटर टू प्रोड्यूस फूड प्लांट को चाहिए पानी किसके लिए भोजन बनाने के लिए मेनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर और बहुत सारे प्लांट्स भी क्या होते हैं पानी में ग्रो करते हैं चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग समटाइम एयर कॉन्टेंस स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हवा में स्मोक रहता है और बहुत ही हार्मफुल गैसेस रहते हैं दिस डर्टी एयर इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पोल्यूटेड एयर कहते हैं ठीक है पोल्यूटेड एयर इज अनहेल्दी वो पोल्यूटेड एयर जो होते हैं वो क्या होते हैं अनहेल्दी होते हैं इट कैन लीड टू डिजीज ऑफ द लंग्स एंड आई इन्फेक्शन इससे क्या हो सकता है डिजीज हो सकता है लंग्स डिजीज या फिर आई आंखों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन किप द एयर क्लीन आर कुछ यहाँ पर तरीके दिए हुए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं हवा को साफ रख सकते हैं ठीक है प्लांट मोर ट्रीज काफी मात्रा में प्लांट को लगाइए ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन और ट्री ही एक ऐसा है जो कि एयर को साफ कर सकता है नेवर वर्न गार्बेज कभी भी गार्बेज को मत जलाइए और डर्टी लीव्स इन द ओपन खुले स्थानों पर गार्बेज और ड्राई लीव्स को कभी भी नहीं जलाना चाहिए नेवर थ्रो गार्बेज इन द ओपन खुले स्थानों पर गार्बेज कभी भी मत फेंकिए यूज डस्टबिन उसके लिए आप डस्टबिन का प्रयोग कीजिए यूज लेस व्हीकल्स कम व्हीकल्स चलाइए स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स पोल्यूट द एयर क्योंकि तो उस व्हीकल्स जो धुआं निकलते हैं वो भी क्या करते हैं हवा को प्रदूषित करते हैं साइकिलिंग इज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट काउज पोल्यूशन साइकिलिंग अगर हमको नज़दीक जाना है थोड़ी दूर पर जाना है तो हम लोग साइकिलिंग साइकिल यूज करेंगे क्योंकि तो साइकिल जो है वो पोल्यूशन नहीं फैलाता है सेट ऑफ फैक्ट्रीज अभी फ्रॉम एरियाज वी आर पीपुल लिव अगर आपको फैक्ट्रीज भी लगाने हैं तो उस फैक्ट्रीज को आप कहाँ लगाइए दूर लगाइए जहां पर कि आदमी नहीं रहते हैं एस चिमनीज और फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्रीज के जो चिमनीज होते हैं उससे क्या होता है काफी मात्रा में जहरीला गैस बाहर निकलता है नहीं स्टेट्स ऑफ वाटर तो आगे देखिए कि वाटर का स्टेट कितने अवस्थाओं में हम पानी को देखते हैं वाटर को देखते हैं वाटर इज फाउंड इन थ्री स्टेट्स पानी को हम लोग देखते हैं थ्री स्टेट्स में देखते हैं सॉलिड में भी देखते हैं लिक्विड में भी देखते हैं और गैस में भी देखते हैं नहीं जैसे कि आप खा रहे हैं आइसक्रीम ठीक है या फिर हम लोग पानी को क्या करते हैं फ्रीज में रख देते हैं तो क्या होता है वो 
आइस बन जाता है तो वो हो गया क्या सॉलिड फॉर्म हो गया और जो पानी हम लोग पीते हैं वो हो गया लिक्विड फॉर्म और जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसे धुआं से ऐसा निकलता है वो गैस है तो वो हो गया उसका गैस फॉर्म तो आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर द लिक्विड फॉर्म फॉर्म इज वाटर तो बोलता है ये आइस जो हुआ वो सॉलिड फॉर्म हुआ लिक्विड जो हुआ वो वाटर फॉर्म हुआ और वाटर पेपर इज द गेसियस फॉर्म ऑफ द वाटर और वाटर पेपर जो है वो क्या है गेसियस फॉर्म ऑफ वाटर है वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म पानी जो है वो अपने फॉर्म को बदल सकते हैं इन नॉर्मल टेम्परेचर अगर साधारण टेम्परेचर में देखा जाए वाटर इज लिक्विड पानी क्या है लिक्विड है वेन इट इज टू कोल्ड जब उसको हम लोग काफी ठंडा कर देते हैं तो वाटर चेंज टू सॉलिड एंड बिकम आइस तो वाटर जो होता है वो क्या होता है आइस बन जाता है और सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है नहीं वेन इट इज टू हॉट और जब काफी गर्म कर देते हैं पानी को वाटर चेंज टू गैस एंड बिकम्स वाटर वेपर तो वाटर जो हो जाए बदल जाता है किसमें गैस में वो बन जाता है वाटर वेपर उसके बाद है सेप ऑफ वाटर वाटर किस प्रकार का किस सेप का होता है राउंड होता है ओवल होता है किस प्रकार का होता है वाटर डज नॉट हैव ए पार्टिकुलर सेप हम लोग जानते हैं कि वाटर का कोई अपना सेप नहीं होता है हम नहीं कह सकते हैं कि वाटर राउंड होता है कह सकते हैं बिल्कुल ही कह सकते हैं इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द वेसल्स इन टू विच इट इज पोर्ड वह उस आकार को ले लेता है जिस आकार में हम उस पानी को डालते हैं नहीं टेक ए ग्लास ऑफ वाटर जब हम लोग ग्लास में डालेंगे तो वह ग्लास का साइज ले लेता है पोर इन टू ए कप जब हम उसको पानी को पोर करते हैं किसमें कप में तो कोई कप का रूप ले लेता है ए बॉल एंड ए स्मॉल बकेट बॉल में रखिए बकेट में रखिए जिसमें डालिएगा उस शेप को का वो हो जाता है सी हाउ द शेप ऑफ वाटर चेंज एज यू पोर इट इज पोर इट इन कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस देखिए किस प्रकार कहता है क्या कि शेप और शेप जो है वाटर का वो आखिर चेंज कैसे हो जाता है जिस कॉन्टेनर में डालते हैं वो उसी आकार का हो जाता है आखिर क्यों नहीं तो ये तो आप लोग देखिएगा आखिर क्यों होता है इसीलिए कि वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी लूजली अरेंज होते हैं इसीलिए उस तरह के वो हो जाते हैं लेकिन जो कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं इसीलिए वो एक ही शेप में रहते हैं और गैस के मॉलिक्यूल काफी लूजली अरेंज होते हैं इसीलिए वो इरेगुलर शेप के होते हैं किसी भी कॉन्टेनर में डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है गैस ऐसे ही यहां वहां घूमते रहेगा नहीं और आगे है अब सोर्सेस ऑफ वाटर वाटर इज फाउंड इन लैक्स पॉन्ट्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स सीज एंड ओशियंस बहुत जगह हम लोग पानियों को देखते हैं वाटर को देखते हैं चाहे लेक हो पॉन्ट हो रिवर हो स्ट्रीम्स हो सीज हो या फिर ओशियन हो वी कैन नॉट यूज वाटर फ्रॉम द सीज एंड ओशियंस एज इट इज सॉल्टी हम लोग ओशियन का सीस का पानी का उपयोग समुद्र का महासागर का पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं नमकीन होते हैं सॉल्टी होते हैं दिस वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ये पानी हमारे पीने के लिए क्या है अनफिट है कुकिंग के लिए भी और फार्मिंग के लिए भी वाटर इज आल्सो प्रजेंट अंडर द ग्राउंड पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर भी है फार्मर्स ड्रॉ दिस वाटर थ्रो ट्यूबवेल तो इस पानी को जो कि जमीन के अंदर पानी है फार्मर्स क्या करता है ट्यूबवेल के माध्यम से बाहर निकालते हैं हैंड पंप के माध्यम से और वेल कुएं के माध्यम से आर आल्सो यूज टू ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर तो वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वी डंप गार्बेज एंड सीवेज इनटू इट तो पता है पानी जो है वो गंदा हो जाता है जब उसी में हम क्या करते हैं गार्बेज और सीवेज कुछ क्या करते हैं उसमें डंप कर देते हैं नहीं डर्टी वाटर कैन काउज डिजीज और गंदा पानी से क्या होता है हमें बीमारी उत्पन्न होता है सच एज जोन डिज टाइफाइड डायरिया ये सब बीमारी क्या है पानी से ही फैलता है द वाटर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्लीन द वाटर बिफोर इट रीच आवर हाउस फॉर ड्रिंकिंग तो पानी जो आता है हम लोग को पीने के लिए जो हम लोग देखते हैं कि सप्लाई पानी जो आता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं कि उस पानी को पहले साफ करवाते हैं तब उस पानी को वो सप्लाई करवाते हैं द वाटर रिच इज आवर आवर होम्स थ्रू पाइप और पाइप के माध्यम से वो जो पानी है वो हमारे घर तक पहुँचता है हाउ एवर वी शुड ऑलवेज बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग सो दैट नो जर्म्स रिमेन कुछ भी हो चाहे जैसे भी आता हो पानी लेकिन पानी को आप क्या कीजिए बॉयल कर लीजिए पहले उसके बाद उस पानी को पीजिए क्या होगा उसमें जर्म तो रहेगा ही नहीं वी कैन ऑल्सो यूज वाटर फिल्टर या फिर हम लोग वाटर फिल्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं टू मेक वाटर प्योर टू ड्रिंक ताकि पानी पीने के लिए एकदम शुद्ध हो जाए वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कॉन्टेनर और पानी को जो है हमेशा कहाँ रखना चाहिए 
कवर्ड और क्लीन कंटेनर में जो भी जिस बर्तन में हम रखें वो साफ बर्तन हो और कवर्ड हो ठीक है उसके बाद है सेविंग वाटर पानी को हम लोग किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं सेफ रखते हैं वाटर इज ए प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेस यह बहुत ही बहुमूल्य नेचुरल रिसोर्सेस है वाटर वी शुड इंश्योर दैट इट डज नॉट गेट वेस्टेड हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि इसे हमें नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए इसका हम लोग को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए टू सेव वाटर वी शुड क्लोज टेप प्रॉपरली अगर हमें पानी को सेव करना है तो टेप को प्रॉपरली बंद कीजिए नॉट लेट टेप रन वाइल ब्रशिंग टिथ अगर आप टिथ कर रहे हैं तो उस समय टेप का पानी जो है नहीं चलना चाहिए उसे आप बंद करना चाहिए नहीं लूज वाटर वेन एवर पॉसिबल फॉर इंस्टांस द वाटर दैट हैज बीन यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल कैन बी फर्दर यूज फॉर वाटरिंग पॉटेड प्लांट देखिए कहता है कि पानी का तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए जितना संभव हो उसे हमें रखना चाहिए जैसे कि वाटर को क्या किए हम उसमें कि वाटर में हम लोग वेजिटेबल को वाश करते हैं करते हैं ना तो जब हम लोग वेजिटेबल को वाश करते हैं तो उस पानी को जहां मन तहाँ नाली में मत बहा दीजिए उसे आप क्या कीजिए आपकी अगर घर में कोई पॉटेड प्लांट है तो उस प्लांट में उसको डाल दीजिए दोनों काम हो गया सब्जी भी आपका धुल गया और प्लांट का पटवन भी हो गया नहीं कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर वेरियस एक्टिविटीज रेन वाटर को जमा कीजिए और विभिन्न एक्टिविटीज में उसका प्रयोग कीजिए दिस इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको हम लोग क्या कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं ठीक है अब है आपका वाटर साइकिल देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाटर साइकिल आपका बच गया फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल बच गया आपका कंजर्वेश कंजर्विंग स्वाइल इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके थैंक यू